ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে সরকার কারো কণ্ঠ রোধ করবে না নিউইয়র্কের সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার আহ্বান দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত 11টার সময় সঙ্গে আছে আমি পারমিতা হিম এবং আমি তাহিয়া রুবাইয়াত অপলা এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সরকারের কারণেই সমাবেশের অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ অভিযোগ বিএনপির হস্তক্ষেপ করেনি কেউ বলছে আওয়ামী লীগ পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি না দেওয়ার ঘোষণা একক নয় যৌথ নেতৃত্বে সরকার বিরোধী আন্দোলন করবে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া আন্দোলনে সফল হলে আলোচনার ভিত্তিতে হবে সরকার প্রধান বলছেন নেতারা সাগরের ইলিশে সয়লাভ বরগুদার পাথর খাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে মিলবে আরও মাছ ইলিশের দাম কমেছে রাজধানীতে বিএনপির ফাঁকা আওয়াজে জনগণকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা বলেছেন অগণতান্ত্রিক উপায়ে বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন কখনোই পূরণ হবে না বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতারা যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র সব ক্ষমতা সিদ্ধার ক্ষমতা থাকে এইখানে এই ক্ষমতা সিদ্ধার ক্ষমতা থাকবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্ব দেবেন এবং নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তারিখ অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই নির্বাচন ঠেকাবার ক্ষমতা কারো নাই বিএনপি তো পরাজয় মেনেই নিয়েছে এদের কথা কি বলবো তারা তো বিশ দলীয় জোট মনে করেছে পারা যাবে না তাই এখন তারা অন্বেষণ করছে भरा जनगण उन्नयन संगे आ शेख हसनार संगे आवामी लीगर संगे आ বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে উল্লেখ করে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এ অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখতে আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এর আগে বিকেলে সাভারের হেমায়তপুরের বাস স্ট্যান্ড এলাকায় জনসংযোগ করেন খাদ্যমন্ত্রী হেমায়তপুরের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে কুশল বিনিময় করেন খাদ্যমন্ত্রী এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাভার আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা জনসংযোগকালে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তুলে ধরেন খাদ্যমন্ত্রী উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে আগামী নির্বাচনে নৌকার পক্ষে ভোট চান তিনি এরপর আলোচনা সভায় তিনি বলেন নির্বাচনকে বানচাল করতে একটি মহল নানা ষড়যন্ত্র করছে যারা দেশে দু হাজার সালের মতো অরাজকতার সৃষ্টি করতে চাইবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের কঠোর হাতে প্রতিহত করা হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চাই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে যদি আমরা পরাস্ত করতে চাই তাহলে শেখ হাসিনার বিকল্প ছাড়ার কোন পথ নাই আগামী নির্বাচনে আমাদেরকে শেখ হাসিনাকে নৌকার পক্ষে ভোট দিতে হবে शनिवार তাদের অভিযোগ পুরো প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে সমাবেশের অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ 
আওয়ামী লীগের দাবি স্বাধীন রাষ্ট্রে যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা সমাবেশ করার অধিকার আছে সরকার আগেও কখনো হস্তক্ষেপ করেনি ভবিষ্যতেও করবে না আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী জানিয়েছে অনুমতি দেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাহরিয়ার জামান দ্বীপ গত সাতাইশ সেপ্টেম্বর সহরাউদ্দি উদ্যান বা নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশের অনুমতি চেয়ে পুলিশের কাছে আবেদন করে বিএনপি এরপর দুদিন পিছিয়ে উনত্রিশ সেপ্টেম্বর নয়াপল্টন বাদ দিয়ে সহরাউদ্দি উদ্যানে সমাবেশের অনুমতির জন্য আবার আবেদন তবে একই দিন ১৪ দলের কর্মসূচি থাকায় রাজনৈতিক অঙ্গনে ছড়িয়েছে উত্তাপ সমাবেশের কয়েক ঘন্টা বাকি থাকলেও অনুমতি মেলেনি তাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে কর্মসূচি পালনের পরামর্শ দেওয়া হলেও সেটি মানতে নারাজ বিএনপি তবে প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে জনসভার তারিখ পরিবর্তন করতে আপত্তি নেই বিএনপির তাদের দাবি পুরো প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে অনুমতি দিতে গরিমুষি করছে প্রশাসন ওনাদের সাথে আলাপ আলোচনা হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে উনত্রিশ তারিখে আমরা বলেছি সেটা না হলে তিরিশ তারিখ সে তিরিশ তারিখই ওনারা যদি দেন তাহলে সেক্ষেত্রেও আমাদের জনসভা করতে আমাদের কোনো অসুবিধা নাই সরকারের সামনে বিশাল সমাবেশ করেছে তাদের ভাষায় তো তারা তো সমাবেশ করছে আর প্রতিদিন তারা সকালে একবার কথা বলে বিকেলে একবার কথা বলে বলে আমাদের কথা বলার অধিকার নাই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে সমাবেশের অনুমতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তারা শাহরিয়ার জামান দ্বীপ সময় সংবাদ ঢাকা রাত এগারোটার সময় আরো থাকছে নির্বাচন ইশতেহারে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি চায় হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ আগামী নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাহাত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে গণভবনে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও গণভবন এ আয়োজন করে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও পনেরো আগস্টে শহীদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ পরিবারের সব সদস্যের রুহের মাকফিরাত কামনা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করা হয় দোয়া মাহফিলে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মিয়া মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব সাজ্জাদুল হাসান পানি মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার একান্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার উপপ্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন প্রটোকল অফিসার খুশিদ আলম সহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও গণভবনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে রাজধানীতে নানা কর্মসূচি পালন করেছে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন এর বেশিরভাগ জুড়েই ছিল শিশু কিশোররা এছাড়া বিভিন্ন উপাসনালয় হয় বিশেষ প্রার্থনা আপন মনে প্রধানমন্ত্রীর ছবি আঁকছেন এই শিল্পী শেখ হাসিনার একাত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে এমন একাত্তরটি ছবি নিয়ে চিত্রকর্মশালার আয়োজন ছিল শিশু একাডেমিতে আয়োজক সংগঠনটির নাম হাসুমনের পাঠশালা কর্মশালার উদ্বোধন করেন বরণ্য চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ তিনি নিজ ছবি এঁকে বলেন এই শিশুরাই একদিন লালন করবে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনাকে ওনার জন্মদিনে একই রকম অনুষ্ঠান ছিল তেজগাঁও কলেজে কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার আয়োজনে দিনব্যাপী চলা অনুষ্ঠানে অংশ নেন সারা দেশ থেকে আসা প্রতিযোগীরা আজ আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন্মদিন আমি চাই তিনি দীর্ঘজীবী লাভ করুন আমি সবসময় সৃষ্টিকর্তার কাছে এটাই দোয়া করব যে তিনি ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন আর তিনি যেন আমাদের আমাদের এই প্রজন্মদের জন্য আরও বেশি কিছু করে যেতে পারে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারামে দোয়া ঢাকেশ্বরী মন্দিরও বাড্ডার বৌদ্ধ বিহারে প্রার্থনার আয়োজন করা হয় খেতে প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা ও দীর্ঘ কামনা করা হয় আতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা কারো একক নেতৃত্বে নয় যৌথ নেতৃত্বে সরকার বিরোধী আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া নেতারা আশা করছেন আন্দোলন সফল হলে আলোচনার ভিত্তিতেই তারা সরকার প্রধানও ঠিক করতে পারবেন বলছেন এই প্রক্রিয়ায় গঠিত সরকারে কোনো বিশেষ দলের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব রাখা হবে না সালাউদ্দিন সুমনের রিপোর্ট
জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া আত্মপ্রকাশের আগে থেকেই এর মূল নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে তা নিয়ে চলছিল গুঞ্জন গত 22 সেপ্টেম্বর নতুন এই রাজনৈতিক মঞ্চের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর পর এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা আরো জোরদার হয় এই অবস্থায় খবর আসে ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্ব মেনে নিচ্ছে বিএনপি এতে বিএনপি তে দেখা দেয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া অবশেষে এ নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্টরা বলছেন যৌথ নেতৃত্বেই পরিচালিত হবে আন্দোলন আজকে যে এখানে এখানে সামনে আছেন কামাল হোসেন সাহেব বুদ্ধ সাহেব বুদ্ধ ওরা যে আছে ওদের থেকে বিএনপি থেকে লোক আসবে সবাই মিলে মিশে করা হবে আজকে সেখানে যৌথ নেতৃত্বে এটা কোনো এক ব্যক্তির কে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের লক্ষ্য না প্রবীণ মেধাবী ব্যক্তিদের সাথে বিএনপির উদ্যমী কর্মী বাহিনী এবং জনগণ যদি যুক্ত হয় তাহলে আন্দোলনে সফলতা লাভ করা সম্ভব আন্দোলন সফল হলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সরকার প্রধান নির্বাচন করতে চায় ঐক্যমঞ্চ এই মুহূর্তে তো আমরা যৌথ নেতৃত্বের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছি শীর্ষ নেতা কে হবেন আগামী নির্বাচনের পর এই দেশের জনগণ সেটি নির্ধারণ করে দেবেন আলোচনা করে নিতে হবে যুক্তি দেখতে হবে কাকে দিলে ভালো হবে কাকে দিলে কাকে জনগণে ভালো হবে জনগণের মঙ্গল করতে পারবে কোন দল বা ব্যক্তির একক আধিপত্য যেন না থাকে সেভাবেই ক্ষমতার ভারসাম্য ঠিক করা হবে বলেও জানান ঐক্যের এই নেতা শুধুমাত্র আজকে দুঃশাসন দূর করাই জাতীয় ঐক্যের একমাত্র লক্ষ্য নয় ভবিষ্যতে দুঃশাসন যাতে না আসে ভবিষ্যতে স্বেচ্ছাচারী সরকার যদি আবারও আমাদের গলার উপর চেপে না বসে সেজন্য আমরা বলছি ভারসাম্য তৈরি করতে হবে বিকল্প ধারা বাংলাদেশের এই তরুণ নেতা বলছেন নেতৃত্ব দান বা ক্ষমতায় যাওয়া নয় দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাই জাতীয় ঐক্যের মূল লক্ষ্য সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা একাদশ সংসদ নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ রাজধানীতে ঐক্য পরিষদ আয়োজিত মহাসমাবেশ থেকে আহ্বান জানানো হয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় যে দল বা গোষ্ঠী নির্বাচনে ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দেবে সংখ্যালঘুরা তাদের সমর্থন করবে বলেও ঘোষণা দেওয়া হয় সমাবেশ থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় পাঁচ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শুক্রবার রাজধানীর সোহারাওয়ার্দে উদ্যানে এ সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এতে অংশ নেন সংখ্যালঘুদের সংগঠনগুলোর জাতীয় সমন্বয় কমিটির নেতারা সমাবেশে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাসগুপ্ত অধিকার আদায়ের পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরে তিনি বলেন এই নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করবে সংখ্যালঘু আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় সরকারকে আরো দায়িত্বশীল হওয়ার তাগিদ দেন মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাম করে ক্ষমতায় গেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে ক্ষমতায় গেছেন এখন বলছেন আপনাদের উপরে যদি কিছু অত্যাচার নির্যাতন হয় আমাদের থেকে ভালো শাসক আপনারা আর পাবেন না তাদের এই কথা বলার আগে চিন্তা করা উচিত ছিল এখনও একটু লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল সমাবেশের প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর এমেরিটাস ডক্টর এনিসুজ্জামান বলেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে স্বাধীনতার যে মূল নীতি তাকে আস্থাবান হন তাহলে এই দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করা সম্ভব মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ফিরে এসছে আমাদের কর্তব্য হবে সকল শক্তি দিয়ে তাকে প্রতিহত করা নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘু নির্যাতন যাতে না হয় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান নেতারা একই সাথে নির্বাচনের আগেই সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও কমিশন গঠনের দাবি জানান তারা সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা এখনো উদ্ধার হয়নি ময়মনসিংহ রেল স্টেশনে মালবাহী ট্রেনে লাইন চুত তিনটি বগে এতে বন্ধ রয়েছে চট্টগ্রাম ভৈরব ও নেত্রকোনার সঙ্গে ময়মনসিংহের রেল যোগাযোগ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানায় সকাল নয়টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া থেকে ময়মনসিংহ যাচ্ছিল মালবাহী একটি ট্রেন ময়মনসিংহ স্টেশনে প্রবেশের সময় ট্রেনের তিনটি বগি লাইন চুত হয় এতে চট্টগ্রাম ভৈরব ও নেত্রকোনার সঙ্গে ময়মনসিংহের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ময়মনসিংহের কেওয়াটখালী লোকোশেড থেকে আসা রিলিফ ট্রেন উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে এদিকে দুর্ঘটনার কারণে ময়মনসিংহ ও গৌরীপুর রেল স্টেশনে আটকা পড়েছে পাঁচটি যাত্রীবাহী ট্রেন এতে দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে সরকার কারো কণ্ঠ রোধ করবে না নিউইয়র্কের সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার আহ্বান সরকারের কারণে সমাবেশের অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ অভিযোগ বিএনপি হস্তক্ষেপ করেনি কেউ বলছে আওয়ামী লীগ পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি না দেওয়ার ঘোষণা একক নয় যৌথ নেতৃত্বে সরকার বিরোধী আন্দোলন করবে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া আন্দোলনে সফল হলে আলোচনার ভিত্তিতে হবে সরকার প্রধান বলছেন নেতারা সাগরের ইলিশে সয়লাভ বরগুনার পাথর ঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে মিলবে আরও মাছ ইলিশের দাম কমেছে রাজধানীতে এই ছিল রাত এগারোটার সময় আপনার মোবাইলে সময় টিভি দেখতে এবং যে কোনো খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ আর সঙ্গে থাকুন সময়